السلام عليكم شباب تلبية لطلب أحد متابعينا الكرام سنقوم بتصميم هذا الديكور أول خطوة سنقوم بترك 35 سنتيم أو 40 سنتيم في جوانب السقف هنا سنقوم بالربط بين هاته النقاط الحصول على هذا الشكل في الأخير بعد ذلك سأقوم بأخذ هذه المسافة أي 35 سنتيم وسأقوم بتعليمها بهذه الطريقة في هذه الجهة على هذا المستقيم كذلك هنا على هذا المستقيم وفي الجهة المقابلة كذلك وكما العادة سنقوم بالربط بين هذه النقط كذلك سنقوم بتعليم نفس هذه المسافة على هذا الخط هنا وعلى هذا الخط في هذه الجهة وفي الجهة العليا كذلك هنا وهنا كذلك نفس المسافة 35 سنتي بعد ذلك نضع مسمار في هذه النقطة وسنحاول رسم قوس بهذا الشكل من هذه النقطة إلى هذه بنفس هذا القياس سأقوم برسم قوس آخر في الجهة المقابلة هنا بعد ذلك سنقوم بأخذ هذه المسافة أي 35 سنتيم وقوم بتعليمها من جهتي القوس هكذا هنا وهنا وكذلك من جهتي هذا القوس كذلك بعد ذلك نقوم بالعودة إلى مركز القوس الأول وسنقوم برسم أقواس أخرى بهذه الطريقة من هذه النقط وبنفس الطريقة نقوم بتصميم قوس آخر هنا كذلك قوس آخر بنفس الطريقة ومن نفس المركز كذلك نعود إلى هذه النقطة هنا وبنفس القياس نقوم برسم قوس آخر من هذه النقطة بعد ذلك سنقوم بالربط بالخط بين هاته النقط هنا وهنا وسأقوم بتعليم فقط المكان الذي سأحتاجه نفس الطريقة كذلك هنا بعد ذلك سنقوم بأخذ نفس هاته المسافة 35 سنتيم وقوم بتعليمها من هاته النقط في هذه الطريقة بعد ذلك سنقوم بأخذ هذه المسافة من المركز إلى هذه النقطة وقوم بتعليمها في هذه الجهة هنا نقوم بالعودة إلى المركز ونقوم هذه المرة بالأخذ هذه المسافة الصغيرة هنا وقوم بتعليمها في هذه الجهة هنا على هذا المحور بعد ذلك سنقوم بالربط بين هاته النقاط للحصول على مستطيل في الأخير بالنسبة لهذه الجهة لهذا المستطيل يمكن عمل 
يمكن عمل أقواس عواد مستقيمات بالنسبة للأعمدة يمكن مواضعة أكثر من عمود على هذا المستطيل هنا حسب المساحة المتبقية لديكم بهذه الطريقة نقوم بتعليم نفس المسافة من جهتي هذا المحور هنا بعد ذلك نضيف إلى هذه المساحة بعد ذلك نضيف إلى هذه المسافة مساحة العمود ونقوم بتعليمها بهذه الطريقة وبهذه الطريقة نكون وضعنا عمودين في منتصف السقف فقط نقوم بالربط بين هذه النقاط هكذا للحصول على أعمدة في الأخير لتحديد طول الأعمدة وللحصول على أعمدة متقيسة نستعمل هذه الطريقة نقوم بتعليم نفس المسافة من جهة المحور على الأعمدة بهذه الطريقة ونقوم بالربط بين هذه النقاط وكالعادة سأقوم بتعليم على المكان الذي سأحتاجه فقط بالنسبة للإضاءة يمكن وضع إنارة هنا وكذلك هنا لملء هذا الفراغ هنا والآن شباب سنقوم بمسح الخطوط الزائدة لكي يظهر الديكور بشكل جيد لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي يستفيد الجميع وكذلك الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل, ليصلكم كل فيديو قمنا بوضعه على القناة